。别动！哦。如果明天会是好天气。如果下的那一只报警，说不定我明天就约你一起去走走走走，街上散个心，爱上花痴，芬芳的色彩，闪你的眼睛。对不起，但我只想提醒你，这里有很多高清的红外摄像头，你不能。就当我今天没有认识过你。说，老大，德国的合作已经有反馈了，他们要求我们把价格再提百分之三，你看怎么决定？告诉利普曼，我们给他们的价格已经比市场平均价高了百分之一点二八，不可能再有任何的让步。如果他们诚意合作的话，那就全力推动；如果在价格上还有犹豫，那就不要浪费彼此的时间。老大，就这么决定。你们别着急，今天我们的备货充足，保证你们一定能拿到自己想要的色号。那我们今天的直播就到这里告一段落啦，明天同一时间我们不见不散，拜拜。西西，到了吗？只剩下十分钟了。我马上就快到了，还有一条街，路上实在太堵了。我从家里一路跑过来的，啊！你不会就穿着直播的汉服去的吧？没办法，我真的不能失去这次面试的机会。如果拿不到花颜系列的推广，我妈下个月的住院费我就真的出不起了。西西，你也太……啊，先不跟你说了，再联络。线都没有。马上可以开始，你确定这次你全部准备好了吗？当然，搞新产品我一般，但帮你找女朋友绝对没问题，保证五分钟之内找到最佳女友，再也不让奶奶追着你唠叨。六分钟，绝对双数。那开始吧，不想把时间浪费在这些无用的事情上。好，两个小时后全体例会。好，终于赶上了，希望我能一举拿下。花言新系列的推广，哎，你
您就是招聘负责人 Miki 姐吧？嗯，啊，我是来面试网络推广主播的，今天名额已经满了。啊，可，嗯，可是我一听说花言有面试，我就赶紧下播过来了。哦，这个是我的个人简历，网络 ID 美西西，资料我会拿回去看的，回去等通知吧。哎，可是，等。又等，我真的不想去面试。等到什么时候？真的很怕那个。估计又没戏了吧？但这次面试的机会很难得哎，错过了很可惜。嗯，反正也是六号，要不你再考虑考虑。嗯。面试，他们也是来面试的，会不会刚刚 Miki 姐负责的是初筛，里面的那个才是真正的推广中面？稍等一下。嗯。呃。你们也是来参加面试的吧？是啊，不知道有一件事情能不能拜托一下？什么事啊？如果做我女朋友，你想从我这里得到什么？我从没想过从一段感情中获利。顾总，我喜欢你就是我喜欢你，没有狗得奢求。强强，你想得到什么？你的人和你的心，强。六号，到。你好。我是来面试的，这不是刚刚在路上差点开车撞了我的那个人吗？你来面试？哦，我是来面试的，六号。这是什么奇怪的爱好？说吧，你的条件是什么？条件？是问我直播带货的数量要求吗？五万，呃，每个月两万也可以。每个月，你确定？虽然我平时工作时长不太多，但是每个月的数量至少是十万数起的，所以每个月两万，对我没有任何问题。嗯，当然，如果顾总高抬贵手，五万我也可以。好，就是你了。把你的身份证拿出来，我立刻让人去拟定合同。从现在开始，二十四小时跟在我身边。所以我是被录取了，太好了，太好了！啊，身份证，这是我的身份证。等等，您刚刚说二十四小时跟着你？我每个月付你五万的月薪，让你二十四小时服务，有问题吗？你难道是想要包养我？我不觉得应该用这个词。不好意思，我是来面试花言集团的网络推广主播的，不是来给顾总您潜规则的。网络推广主播，潜潜规则。五万、两万，你是把我看成了来向你明码标价的？刚才不是你自己明着码开的价的吗？我，您是这个公司的总裁，我不想说什么难听的话。凭什么我们来面试的女生就要受你这样的侮辱啊？侮辱
。总之，我不会再和你以及你的花言合作。我精心为你布置的玫瑰花怎么样？哦，这是怎么了？老大，你打架了？啊，不不不，老大怎么可能打架呢？应该是不会说话，你可以不用说。还有，把玫瑰撤下去。啊，如果不是因为奶奶。根本就没有必要搞什么最佳女友面试，也不用招这些麻烦。我觉得你不应该这么想，万一遇到你的真命天女了呢？我和奶奶的想法是一样的，要找一个人在你身边照顾你、保护你，把你的偶数癖啊、强迫症……我去见个客户，今天先到这。奶奶，今天下午有客户要见，可能没有办法陪您去医院了。但是我通知了梅姨，她会好好照顾您的。我就是例行体检，你不用来。但是西城啊，你知道奶奶的心事，你也年纪不小了，奶奶总盼着还能活着看到你成家，看到我的。哎，奶奶，客户来电话了，我先挂了。我怎么到地下车库了？我明明按的是一层啊！热死了，热死了！只想提醒你，这里有很多高清的红外摄像头，你不能。就当我今天没有认识过你。你今天做什么事啊？苏小姐，您母亲的手术安排在下个月，请尽快把手术费交齐。美女，您的专车司机为您服务，请上车。我还以为你不来了呢。这仙女出门都是需要打扮时间的嘛。哦，对了，我还没问你呢，你刚面试怎么样？别提了，那个面试真够晦气的。没事儿，咱们手里不是还有个小合同吗？这苍蝇再响也是肉。也对。啊，嗯，我刚刚去看过妈妈了，医生说妈妈的病拖不得了，要尽快手术，还有欠的那些医药费也要尽快补上，否则妈妈只能先出院了。没事，西西，别担心，咱们总会有办法的。嗯。哎呀，哎呀，我可疼啊！你撞到我了。是你自己撞上去的，你你怎么耍无赖呀？你再不起来，我报警了啊！你快来啊！快来人啊！找人了，还不肯负责任啊！宝宝们快看啊！这位大姐被豪车撞倒，命悬一线呢！你干嘛呀你？我直播呀，刚刚全程我都记录下来了，不能让你这种弱势群体受欺负呀
，现在我就报警，把视频交给警察，说不定你还能上社会新闻呢。对，上新闻。神经病！别跑啊！别跑啊！谢谢你啊，小姑娘。要不是有你在，我和我们家老夫人遇到这种情况还真没办法。您别客气，举手之劳。呃，下次还是安个行车记录仪吧。哦，对对对对对，谢谢啊。呃，先走了。多好的姑娘啊！人美心善，西城要是能找这样的女孩儿，哎呦，老太太，你还是先操心操心自己身体吧。这么多年，就想着西城啊，早点找个女朋友，成家，给我抱重孙子啊！<笑>今天，这是真有望了，恭喜啊，老太太，您多年的心愿啊，终于要达成喽！哎，你看看这个女孩眼熟不眼熟？哎，这不是刚才那个女孩吗？真是缘分呐、啊！嗯，这也是因祸得福啊！是啊。哎呀，哎，西城回来了。奶奶，文艺，你看看这姑娘是谁？不认识。好好看看，这是不认识。我和他只是……我要是不让司徒盯着你，你是不是打算还瞒着奶奶呀？又是司徒这个叛徒！哎，我说你这孩子，你什么意思啊？你是不是存心想气奶奶呀？你是不是让我早点走了？你好，我……哎呀，哎，老夫人，老夫人，奶奶，奶奶，你别激动，奶奶，奶奶。老夫人，奶奶，奶奶，西城，奶奶的身体是不行了，奶奶。您别多想，医生说了，只是需要静养。奶奶年纪大了，怕是陪不了你太久了。让奶奶最放心不下的就是你。你从小性子硬，遇事不会转弯，总是委屈自己，有时也从来不跟我说。但奶奶希望你找一个体贴、温柔的女孩子，好好成个家。即使是奶奶将来走了，也就能放心了。奶奶，您别这么说。西城，西城，听奶奶话。真有喜欢的呀，就把他带回家来，奶奶看看，早日成家。奶奶，奶奶，没事，没事。还不滚进来！老大，你
千万不要生气，我是心疼奶奶，才把监控画面发给她的。要打要罚我都认，就是千万别开除我，是吗？嗯，那这样，这个月的薪水全部上交。这个月太多了吧？那全年？这个月，这个月我认了。让你找的人找到了吗？当然找到了。我看了当天面试的资料，发现他并不是六号应试者，应该是走错了面试才见到的。但是，这并不影响他名字最后一个字“西”和监控画面。我查到了，他叫贺锦西，他是当地出了名的小名媛，平时喜欢社交趴，是各大奢侈品店的高端 VIP， 平时喜欢收集名牌鞋子，哪家鞋子最风靡，就会首先出现在他的脚上。你确定这个人是他？难道不是吗？你看，西与照片一模一样啊！为什么我总觉得好像哪里不一样？哎呦，就是一样的。嗯，老大，奶奶现在逼你逼得越来越紧了，好不容易找到个奶奶喜欢的，你就努努力把她拿下，这样奶奶就不用再唠叨我了。嗯。不用再唠叨你了，你也可以安心工作，奶奶可以安心养病，不是吗？啊，会不会穿？有没有培训过？对不起，对不起，走开！对不起，贺小姐，她刚来两天，手太笨了，弄疼您了吧？我来帮您看看。行了，别碰我。这些、这些、这些，我都要了。好的。贺小姐，你的太阳穴由于过度填充已经感染了，必须尽快做修复手术，否则很有可能造成整个面部神经的损伤。最好去国外处理。国外费用要多少？修复重塑加后期护理，估计一百多万。抱歉，贺小姐，您这张卡已经超限了。请问您还有别的卡吗？什么小姐，您所有的卡都已经超限和冻结了，请问您可以付现金吗？我全都不要了。什么破银行？凭什么动我银行卡？不是说过了过几天还款，我也没说不还。钱下次摆在你家门口的可就不是油漆了啊！我说过了，下个月我会连本带利还给你们，你们为什么还要这样？下个月，这个月使完的利息还没到账呢，我们还能等你下个月？我说了，我会还的，一定会还的，会还的。哎呀，我已经说了我会还的，还要我怎么样？何景熙，你是哪位啊？我是花园集团总裁顾西城。顾总吧，我眼睛有些过敏，顾总应该不介意吧？我们直入主题吧，我会和你签约
，让你做我的合同之女友，并且和你签订花言的线上推广。合同之女友，花言线上推广？怎么？还有什么要求没有说吗？不管了，先糊弄过去再说。我想知道我们会合作到什么程度。我们不会有什么实质性的关系，恋爱的关系也不会公开。如果你有什么别的要求，可以提出来，我会尽量满足你。一旦违反合约，我有权终止合作。顾西城倒是可以帮我提供那笔修复的钱，我需要一笔钱。可以。具体数额写在合同上。我要配合多久？总要有个时间吧。合同上面写了，根据奶奶身体情况而定。定金我要百分之五十。剩下的钱最后会直接打给你的，签名记得要对称。到底怎么回事？该不会这么巧是苏妍希？难道苏妍希和顾西城之前就认识？苏妍希，我们姐妹这么多年没见，竟然还这么有默契。喂，啊，你怎么啦？早上医院打电话让你去干什么？医院说现在床位紧张，让我补缴欠费。如果我再交不上，妈妈就要被医院从病房转到走廊里去了。什么？这也太欺负人了！你你你等我过去。哎，你别过来了。现在关键是筹到钱，我先不跟你说了，我想想办法吧。好久不见，妍希。我们姐妹俩这么多年没见，有必要一见面就这样对我吗？我有事找你，贺锦熙，你的事情我管不着。这件事情对你也有好处，你不想听听吗？我不稀罕。妍希，就给我几分钟时间，不行吗？不好意思。你的事情我不感兴趣。你真的要见死不救吗？的人又比我逼得那么狠，我们都是妈妈的女儿，你真的忍心看着我死吗？对不起，你遇到的事情，我没有办法帮你。能帮，只要你愿意。你看看这个。现在顾西城需要一个合同制女友，只要和他合作就能得到一大笔钱，到时候我就有救了。那天见顾西城的是你吧？他把你认成我了，还好我在资料里贴的那张照片，妆化的不太夸张，和你区别不大。原来昨天他真的是在挑选合同女友。这是你和顾西城之间的事情，与我无关，我拒绝。不单单是帮我，我知道妈妈需要钱做手术
，只要你履行合约，我就可以给妈妈提供手术费。我知道你需要钱，我已经替你把医院欠的钱给付了。怎么样？诚意够不够？我我不想骗人。什么骗人？顾西城本来就是要找一个人假装他女朋友去给他奶奶演一出戏而已。妍希，你想想妈妈，你真的要眼睁睁看着妈妈手术被耽误吗？行，那你就等着，看等到最后是不是只能眼睁睁的送妈妈走。等一下，我答应你，但是，但是这笔钱，就当是我借你的，以后我一定会还你的。这样才对，妍希，我是为了帮你，为了妈妈好。从现在开始，你就是我，是真正的贺锦熙。顾西城那么精明的人，你千万不能被他发现了。他要是知道我们姐妹俩联手骗他，我们什么都得不到，妈妈也就没有希望了。那我需要做什么？顾西城现在应该在这里呢，快去吧。酒店，贺姐姐，你什么意思啊？放心吧，你那么机灵，可以搞定他的手术费，好好表现，加油，你可以的。你迟到了，你迟到了。动笔吧。等等等，我要写什么呀？姓名、家世、性格、星座、出生年月日。你查户口啊？你要这么想也可以。有什么要求，你直接说清楚不就行了吗？你是要我写个人情况吗？我虽然和你签订了合约，但对彼此不够了解，将来我还要带你回家见我奶奶。如果被奶奶发现我们之间还是陌生人的话，那么一切都会结束。结束的意思是？我和你之间的合作，还有，打到你账上所有的定金。如果他把锦溪那里的定金收回来，妈妈的一只手术就……我写，不就是个人情况吗？你想知道的，我都写给你。开始吧。
看够了没有？写好了吗？哦。拿过来吧。个人爱好：巧克力饼干、芝士蛋糕、牛奶彩虹糖。个人优点：奶茶、螺蛳粉、小龙虾。哎，懒觉。我真的超级会选餐厅的。每次我和闺蜜出去吃饭，我选的餐厅她都觉得爆炸好吃。去了一次想去两次，去了三次。这么多，你你是什么老板啊？怎么写个个人爱好写这么多？我是一个再正常不过的集团总裁，我的这些个人爱好和作息习惯，你必须一一背下来，记清楚。可是合同里没写让我背这么多。我和你签约的目的，为的就是让奶奶开心。只要能让奶奶开心的事情，你都要去做。如果你背不下来这些条款，在奶奶面前露了马脚，那么你和你想要的一切都有消失，明白吗？没想到拿个花眼的推广还要背课文，我从初中开始就没背过那么多条条框框。哎呀，双数。顾总，所有物品使用摆放必须与双数记，是什么意思啊？难道说，所有的东西都要是偶数？身边所有的一切都要偶数，也包括你。我。我们结婚吧。结婚。
是合同里没说要结婚啊。我和你签订合约是为了让奶奶达成所愿，她一直希望看到我结婚成家。那也不用结婚这么隆重吧？我不是真的要和你结婚领证，我们只需要办一个小型的结婚仪式，或者去拍一张婚纱照，让她看看就可以了。他说的倒容易，结婚、拍照，都是人生第一次。凭什么人生最浪漫的第一次，都要给那个人？你背不下来这些条款，在奶奶面前露出了马脚，那么你和你想要的一切，都要消失。电梯里没人，那你要进来还是？我当然是要进来了。锦溪，我们又见面了。启程啊，你既然和锦溪在一起了，干嘛还背着奶奶把她送去酒店？奶奶，你不好好在家养病，跑去酒店干什么？不，又是司徒那个叛徒！打住，你别骂司徒。是奶奶关心你们两个，想让你们早点定下来。再说。我和锦溪也不是第一次见面了，这也是我们祖孙之间的缘分。不是第一次见。呃，呃，这是我和锦溪的小秘密。嗯。<笑>呃，西城啊，今天你把锦溪带来了，你们的婚事啊，就要立刻提到日程上来。呃，后天，呃、啊，不，明天，西西，你就搬进来住。什么？还要搬进来？当然啦，你和西城结了婚，难道不住在一起吗？可是我和顾西城的和。奶奶，就算我们要结婚，这节奏也不一定这么快啊。至少给大家一些时间收拾行李，而且我，也需要时间去准备啊。哎呦，那有什么准备的？咱们家什么没有啊？只管搬进来就行。奶奶。哎呀，哎呦，哎呦，我这心绞痛。老夫人。啊，好吧，好吧，明天，就明天。啊，明天晚上。我去接你，顾西城，你，放开！顾西城，你是疯了吗？我怎么可能明天就搬进来？但是我已经答应奶奶了。我没有答应，合同上也没有写我要和你同居。但合同里非常清楚的写着，关于甲方因不可抗力因素提出的意外条件，乙方有无条件配合的义务。还还有这种条件？何锦溪这次要被你害死了。你放心
你搬进来之后，我不会动你一分一毫。你可以只把我当成工作伙伴，我们可以相互配合。等奶奶身体好了之后，你可以拿到你想要的东西，平安离开。所以说，你和顾西城签了合同，你现在是他的未婚妻，你还马上搬到他家里去？打击那小点声，生怕别人听不见啊。哎，可是如果你搬进去了，这孤男寡女共处一室，怕是不太妙啊。不行不行，咱们害人之心不可有，防人之心不可无啊。我必须得给你准备点好东西，等着啊。点击枪，防狼喷雾，强光手电，防身报警器。有了这些东西，即使顾西城要对你图谋不轨，至少啊还能替你争取点时间。哪儿来的这些东西啊？嗨，作为一个仙女代驾，不得时刻保护好自己吗？啊。不跟你说了，我接单了。这些东西你必须得拿着。嗯，走了，拜拜。车。太夸张了吧！这些应该都用不上吧。不管发生什么事，不管到哪里。还好都有你陪着我。喂，我和妈妈要出国了。出国？你都没和我商量，不行，我不同意。国外的医疗条件更好。放心，我会照顾好妈妈的。你只要按照合同去做，几个月后，你就会和妈妈团聚的。你不能把妈妈带出国。喂，喂，喂，去机场，师傅能不能快一点？小姐，小姐，你醒醒！小姐，小姐，你没事吧？小姐，你别害怕，我现在送你去医院。你们提出的合作条款，我们会再做详细的调研，而我们公司向你出具的价格条款，不能再有任何的改变。老大。Wir betrachten Sie als wichtigen Partner. Wir werden es ernsthaft in Betracht ziehen. 期待与你见面，顾总。期待见面。嗯。啊，这个意思就是，他不在价格上磨了。你觉得，他们磨得起吗？这这下妥了，有德国这张大单，今年化研的销量能翻上一番。老大，太厉害了。还没到庆功的时候，小酌一下，开心开心嘛。喂。
市里医院。傅博雅先生，我们对这位小姐已经仔细检查过了，只是轻微的碰撞，引起过多的反应，没有伤到其他的地方。傅博雅，等她醒了就可以办理出院手续了。放心，不会认出我来吧？谢谢你啊，医生。不用谢。哎，你醒了，贺小姐，你没事吧？有没有哪里不舒服啊？贺小姐。我叫傅博雅，医院刚刚说要联系你的家人，所以情急之下，我就从你的包里取了身份证，擅自翻了你的东西，实在抱歉。没事儿，我还要谢谢你呢。你可别客气。哎，贺小姐，啊，你放心，这次事故呢是我的全责，我会负责到底的。所以你，苏妍希，你怎么回事？苏妍希，啊，你快！贺锦熙。电话吓死我了，见过医院人接的。你有没有哪里不舒服啊？我这不是好好的吗？呃，这位是傅博雅先生。你好。刚医生说我没什么大事。赶快接我回家吧，现在就走，我给你拿东西。我扶你吧，贺小姐。哎，没事没事，你人真好啊。那我送送你吧。哎，老大，那不是你的？闭嘴。哎哎，小心点。谢谢啊。怎么回事？你怎么来了？顾总，这么巧，你们认识？傅博雅，你怎么在这儿？贺小姐的车祸是我造成的，所以在这里照顾她，是我应尽的责任。我女朋友的事情，就不劳你操心了。至于车祸善后，司徒，嗯，明天一早准备律师函。保证准时送达。啊，他是你女朋友。走。哎，我话还没说完呢。啊，哎，傅，哎。何小姐。如果你不想跟他走的话，我不会让任何人带走你的，傅博雅。她是我的女朋友，这是私事。你们别激动嘛，我跟你回去就是了。傅先生，谢谢你啊。哎，哎，西西，哎，西西，你回哪儿去啊？哎，西西。当然回顾家了，人家小情侣的事儿你搅什么呀？你谁啊？我谁？我是西西闺蜜。你穿这么绿，你哪根葱啊？葱？我是葱？你你神经病！你敢骂我神经病？我看你好像有那什么大病。哎，人都走了你还拦我，烦死了！有病，你起开！西西。神经
能不能开慢一点？我刚出了车祸，头疼。你干什么？看你有没有撞上。你才傻了呢！我就是被撞了一下，又没撞出脑震荡。我现在清楚、清醒、清晰的很。这么有精神，很好。那现在回你家拿行李。为什么回我家？为什么拿行李啊？你不会出了车祸就忘了吧？答应奶奶的，今天晚上搬进顾家。那也太快了吧！总得给我点时间，好好准备一下。你什么都不需要准备，你只需要到我身边来就好。嗯、我的意思是说，你搬进顾家，到我身边来。以后不许再这么晚单独出门，更不许和不清不楚的人相遇。凭什么？凭你，是我的女朋友。合同制的，好吗？这事先这么过去了，我现在陪你回家拿行李，回顾家。知道了，顾总裁。大宝贝的大宝贝，都怪我，怪我喝了两杯香槟。要不是舍不得你自己在这里，我就自己打车回家了。你看看你，哎呀，不好意思啊，先生，我来晚了。小马代驾，很高兴为您服务。是你？没想到啊，你还干代驾呢。你，立刻马上给我取消订单。让我取消？凭什么？我就不。你不取消是吧？嗯。把手机给我。哎，你给我。别抢。给我把手机给我，听不听见？别抢。把手机给我，你给我呀。别，他，你别以为够不到，你给我。完了，手不干净了。臭流氓，老娘今天不打死你，我一会儿怎么换？打死你，臭流氓！打死你，打死你，臭流氓！我打死你！小心！假发片，你的？你他喵的敢动老娘头发！我哎，不，刚刚才可是我救了你啊！自再说了，你头秃和我没什么关系啊！你说谁头秃？你别打我！你才秃，你全家都秃！你头秃，你才秃，全家都秃！你最秃，你大秃头！秃点，你秃头。这儿，你要是敢消极怠工的话，我就投诉你。所以东西有点多。我
。刚才不是很嚣张吗？现在还不是得乖乖给爷服务？哼！你故意？我可不是故意的，是你自己不系安全带。这出行千万条，安全第一条。你就是故意的，我要投诉你。你敢？看我敢不敢？哎，你你你干嘛？你干嘛？把手机给我！你抢我手机，你疯了吧？你敢给我差评，你就死定了！手机给我！净给你差评！手机给我！哎呀妈！现在这年轻人。这么开放，姐姐，你给我差评！您的评价已生效，本次服务差评。一晚我就想走，我都喝酒了，我怎么回去啊？你爱怎么回家怎么回家，姐忍了你一个晚上了，被你被你一个差评全毁了，姐现在不忍了。哎，你不能走，差评还不是因为你抢我手机吗？再说了，你得对我负责。我对你负责？切，无耻！你起开。你不想负责？行，那咱俩就比试比试，你要是输了。你就叫我师生爸爸，我要是输了，我叫你师生爸爸。无聊，姐没空陪你玩。不玩，行，赔钱吗？你让我给你赔钱？你开玩笑？行，你说，比什么？比什么都行，反正你都会输。好，那你就等着叫我爸爸吧，乖儿子。就一间啊？你在家里面睡觉，要睡两间卧室吗？我是没有两间，但你不应该安排两张床吗？两张床？哎，你别靠近我啊！我们说好互不干涉的。你睡沙发，我睡床。凭什么？因为我是甲方。你这个人怎么一点都不绅士啊？难道不应该女士优先吗？不该。为什么？你想睡床可以，你把定金退回来，我们把合同反过来签。你明知道不可能，这不是欺负人吗？沙发太小了，我睡不开。先委屈你睡几天，到时候我想办法给你弄张床垫进来。哦。防狼喷雾。这是什么东西？哎，怎么会有这个东西啊？行了，你先收拾好行李，我去洗个澡。哦，对了，东西不要随便乱碰，尤其是柜子。
。贺锦熙，你怎么把灯关了？啊，对不起，我不是故意的，我帮你开。我不是故意的，我我什么都没看到。灯。哦，对，灯，灯，这。看够了没有？够了。没有。哎呀。